Ey, hi, wie geht's? Nachdem nun mein Vater und Erik abgehauen sind, bin ich hier, sage ich mal, allein im Schiff und habe endlich Zeit, wofür ich eigentlich mir hätte schon vorher Zeit nehmen sollen. Und zwar muss ich noch alle meine Sachen hier irgendwo unterkriegen. Ich habe noch keine Ahnung, ob das überhaupt passt. Des Weiteren arbeiten wir in dieser Folge an der Dämmung, wechseln den Kühlschrank und machen die erste Probefahrt nach der Überführung. Schaffen wir es, die Shanty wieder segelklar zu machen? Seht selbst nach dem Intro. Auf dem Boot zu leben ist besonders. Und zwar, meine ganzen Sachen passen auf jeden Fall nicht in den Schrank. Und hier sind wir gerade in der Kapitänskarriere und ich muss irgendwie meine Sachen in den Schrank und in dem auf der anderen Seite unterbringen. Natürlich wird dabei aussortiert. Dort kommen die aussortierten Klamotten hinein. Und das wird Zeit zu Zeit auch immer mehr. Aber gut, so ist das nun mal. Ne? Äh, wie das mit den ganzen alternativen Wohngeschichten halt ist, kommt man da nicht dran vorbei. Oh, ich stehe ein bisschen angestrengt. Selbst ich bin zu klein dafür. <lacht> Machen wir es bei der Thematik Sachen einräumen kurz. Ich musste echt eine Menge Sachen rausschmeißen. Dafür habe ich jetzt aber eine Menge Klamotten im Schrank, die ich auch wirklich trage. Das hätte ich also auch schon mal vorher machen sollen. Kann ich auch nur empfehlen. Irgendwo ist es befreiend. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Als nächstes bin ich jetzt dabei, den Schreibtisch ein bisschen umzubauen. Weil vorher hing ja hier dieses Stück Holz, wo hinter noch sonstige Technik von den letzten 50 Jahren drin gewesen ist. Ist natürlich alles Bullshit, also ist es jetzt rausgeflogen. Ein paar Kabel musste ich hier noch ein bisschen umstrukturieren, sage ich mal. Ausgefunden habe ich, dass ein Kabel noch nach da vorne ging. Das ist zuständig, um den Füllstand für den Wassertank anzuzeigen. Also da ist ja auch so eine ganz einfache Technik. Das habt ihr bestimmt schon in einem oder anderen Videos gesehen. Das ist Dauer 12 Volt Strom, um zu diesem Tester zu gelangen. Mehr ist das gar nicht. Und als nächstes äh, ist hier noch der Kühlschrank gewesen, der gerade so wunderschön brummt. Ja, irgendwas klappert an die Sau. Oh, geht doch. Also den Kühlschrank habe ich nochmal angeschlossen mal wieder. Diesmal aber ganz wichtig, mit einer Sicherung. Denn sowas ist hier Fremdwort in dem Boot. Sicherung ist nur für Weicheier anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dann bin ich lieber ein Weicheier, als dass ich hier in der Bude abfache. Hier sehen wir an der hinteren Wand ein Aluminiumstück. Diese gehen, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, einmal rings ums Boot herum. Und da es nun mal Alu ist, Metall, hat es eine andere Temperatur als der Kunststoff ringsherum. Dadurch ist das halt eine Wärmebrücke, wie es zum Beispiel auch mal bei den Fenstern der Fall ist. Ne? Also wenn man jetzt hier schläft, keine Belüftung hat, produziert man ja eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit. Und diese Luftfeuchtigkeit schlägt sich meistens ja am Fenster nieder, das kennt man ja. Äh, hier in dem Boot schlägt es sich allerdings auch noch auf diesem Stück Metall nieder, weil es halt immer eine kältere Temperatur hat, wodurch darauf Wasser kondensiert. Ne? Also erstmal kann man da pragmatisch drüber nachdenken, kann man das denn verhindern? Und eigentlich muss man da sagen, ja, nicht ganz. Man kann höchstens die ganze Zeit heizen, wie bekloppt. Ein Fenster aufmachen, damit die Feuchtigkeit rausgeht. Aber trotzdem wird man immer irgendwo Stellen haben, wo sich Feuchtigkeit ablegen kann. Wenn ich jetzt diese Stelle beseitige als ähm, Wärmebrücke, schlägt sich die Feuchtigkeit dafür wahrscheinlich woanders nieder. Und das wäre in dem Moment eigentlich bloß die Fenster soweit. Deswegen ist davon auszugehen, wenn diese Kältebrücke jetzt entsorgt ist, also im ganzen Schiff, wird sich mehr auf den Fenstern ablegen. Aber das ist eigentlich okay. Man kann mit der Feuchtigkeit halt umgehen. Ne? Dann wischt man halt die Fenster ab oder sonstiges. Aber das wird, glaube ich, im Sommer erstmal nicht so ein großes Problem sein. Da kann ich einfach öfter lüften. Und dann hat sich das Problem erstmal gegessen. Also habe ich mich jetzt entschieden, diese Wärmebrücke zu beseitigen. Wie kann man das am besten machen? Dämmer. Denn es ist bloß die Frage, was für ein Dämmmaterial. Hat sich ergeben, dass Armaflex dafür am besten geeignet sein sollte. Das ist halt ein Dämmmaterial, was einseitig beklebbar ist. Dann werden wir gleich mal versuchen, das da aufzubringen. Ne? Vorher habe ich das Stück Metall dann noch mal ein bisschen abgeschliffen, damit auch was dran hält. Am besten gehe ich da gleich noch mal ein bisschen mit fettlösender Substanz drüber. Und dann kann man zusehen, dass man das aufklebt. Stopp mal kurz, die Dämmung muss natürlich noch im gesamten Schiff geschehen. Im Vorschiff ist das bereits passiert. Die anderen Stellen an der Bordwand fehlen noch. 
Jetzt hat sich im Vorschiff aber herausgestellt, welch Wunder, dass sich bei kälteren Außentemperaturen doch Kondensat bildet. Ist halt irgendwo auch eine Innenraumdämmung. Habt ihr eine bessere Idee? Ich freue mich auf eure Antworten in den Kommentaren. So, also, die Isolierschicht ist jetzt mittlerweile schon aufgebracht. Wenn es hier scharf werden würde, könntet ihr es auch sehen. Sieht ganz gut aus soweit, würde ich sagen. Da unten hat man halt was überzustehen. Ich habe jetzt eher darauf geachtet, dass man oben eine saubere, gerade Kante hat, weil unten kommt eh eine Blende hier vor. Da wird das nicht so schlimm sein, wenn es halt ein bisschen ausgefranst ist. Und jetzt kommt halt darunter noch der Kabelschacht dran. Die Löcher, die dort vorhanden sind, ich glaube, die mache ich nochmal schnell zu, weil das sieht ja echt aus. Mit Hilfe von dem schönen g spachtel werden wir jetzt versuchen, die ganzen Löcher zuzumachen, damit wir dahinter eine gute Substanz haben und hoffentlich da erstmal auch nicht mehr ran müssen. Als Untergrund für die äh, Kabelschächte kommt jetzt so ein Tesafilm Power Bond dran, die ich gehört habe, hey, das war gut. Der Nachteil ist aber, rückstandslos kriegt man es natürlich auch nicht mehr runter. Deswegen will ich das eigentlich schon einmal ordentlich machen. Es kann losgehen. Jetzt sind alle Teile auf der richtigen Länge und ich muss sie bloß noch ordentlich angeklebt bekommen. Das ist gar nicht mal so einfach wie gedacht, denn der Kleber, der hier drauf ist, ja, der klebt echt fest. Eine Sache habe ich jetzt schon festgeklebt. Gefällt mir fast gut. Etwas zu hoch. Ja, kann man nicht machen. Ne? Kleber ist auch stark, ja, meine Fresse. Auf ein neues Desaster. Ja, sieht schick aus und ohne Bohrung in den Rumpf rein. Was ist denn hier schon wieder so laut? Oh, ein Ausdruckslämpfer. Warum sind denn die lauter als die Kanalgut? So, dann können wir jetzt die ganzen Kabel darin stopfen, Decke hoch machen und Feierabend. Ja, bis auf die Blende, ne? die fällt auch. Aber ich glaube, selbst das hier sieht nicht so scheiße aus. Sie sieht bald besser aus als das vorher. <lacht> so, ich denke mal, das Ergebnis spricht für sich. Sieht ja nicht schlecht aus, ne? Relativ neumodisch. Äh, ja, hier guckt bloß noch ein neues Kabel raus. Diese alte Steckdosenleiste ist nämlich zu kurz. Ich werde dann mal neu organisieren. Und dann kann ich die nämlich, ja, dann schneide ich die auch einfach ab, klemme die an. Dann kann ich die hier einmal durchlegen und dann kommt die da raus. Und da wird dann mein Laptop angesteckt und all anderer Kram. All das, was ich auch zum Video produziere, benötige. Ne? Im Nachhinein haben wir doch noch eine andere Blende aus einer Spanplatte zugeschnitten und dort angebracht. Das alte Holz war einfach hin und ist auf den Schrott gelandet. Dort ist nun noch ein Schaltpult mit einer Spannungsanzeige und Steckdosen angebracht. Die Schalter sollten aber nur zum Schalten von LED Ambiente Beleuchtung sein. Des Weiteren werden demnächst noch Lautsprecher für das Autoradio dort eingesetzt. Kommen wir jetzt erstmal zum Kühlschrank. Hast du einen Zollstock, damit wir ausmessen können, ob er die Maße hat? Mach mal gleich. Hast du schon angefangen? Ja, film noch. Nein, mach erstmal Unboxing. Weißt du, wer passt? Ich bin mal gespannt. Schick ist er ja, ne? Ja, so sehen 700 Euro Kühlschrank aus. Schick ist er. Der Kühlschrank hat sogar ein kleines Abteil an Eisfach und kann uns so über den ganzen Sommer mit Eis würfeln oder auch Eis versorgen. Das wären bestimmt gemütliche Segelturns. Von der Lautstärke her ist er auch relativ angenehm und als Kompressorkühlschrank sollte der CRI 80 von Dometic auch nicht so viel verbrauchen. Das war auch wirklich der günstigste Kühlschrank in der Größe, den ich finden konnte. 750 Euro sind dafür aber schon ziemlich viel Geld. Ansonsten ist unter dem Schreibtisch noch ein Untergestell reingewandert und Fülllucken für die Bugskisten darunter, um noch einige Verstaumöglichkeiten zu haben. So, wir stehen jetzt hier wieder vor der Katwegbrücke und machen gerade einen kleinen Testfahrt. 
Ich habe eine kleine Unterstützung mitgebracht. Und er hat Moin Moin. Wir üben das mal gemeinsam hier. Genau. Geteilt ist vielleicht das halbes Leid, ne? <lacht> das stimmt. So. Also sonst Motor funktioniert noch. Alles scheint noch zu laufen. Und ja, dann fahren wir gleich wieder zurück, weil durch die Brücke wollen wir nicht, sonst kommt man erst am nächsten Tag wieder zurück oder ein paar Stunden später. Ein paar Baustellen haben wir nun also schon beseitigt und wir sind fast bereit für die erste Segeltour. Nun haben wir einen funktionierenden Kühlschrank an Bord, einige Holzarbeiten wurden gemacht und ganz am Rande, die Elektrik haben wir auch schon überarbeitet. Dazu gehe ich aber noch einmal später ein. Jedenfalls ist auch die erste Probefahrt gelückt. Im nächsten Video werden wir erstmal das Unterwasserschiff überarbeiten und die Shanti vor dem erneuten Absaufen hindern, also die Pflichtentwässerung reparieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Gefällt mir drückt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder von Disaster Tours. Sam made an